வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி சக்ஸஸ் கைடு யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நாம் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் எட்டாவது லெசனில் இருக்க தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு அந்த பாடத்தில் ஒரு தாதுக்களின் வகைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ஒரு டேட்டா தேர்வு நோக்கில் கேட்கப்படுற வினாக்கள் இதில் இருக்குது இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் ஆக்சைடு தாதுக்கள் கார்பனேட் தாதுக்களை எப்படி ஞாபகம் வைக்கலான்னு குறிப்புகள் போட்டிருந்தோம் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனலோட பிளே லிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி நாம் ஹேலைடு தாதுக்களையும் சல்ஃபைடு தாதுக்களையும் எப்படி ஞாபகம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹேலைடு தாது சல்ஃபைடு தாது இல்லை ஹேலைடு தாதுக்களை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹேலைடு அப்படிங்கிறத எப்படி ஞாபகம் வைக்கணும்னா நம்ம கிராண்ட் ஃபாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ கிழடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹேலைடு கிழடு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம தாத்தாவுக்கு ஃப்ளூ காய்ச்சல் கீழே ப்ளூஸ் பார் வருதா நம்ம தாத்தாவுக்கு ஃப்ளூ காய்ச்சல் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் அழுதாரு அழுதாரு அப்படிங்கிறது க்ரையோலைட் க்ரை பண்ணுறாரு தாத்தாவுக்கு ஃப்ளூ காய்ச்சல் அதனால் அழுறாருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அழுதும் போது கண்ணீர் வடியும் அந்த கண்ணீரில் ஒரு உப்பு தன்மை இருக்குது பாறை உப்பு சரிங்களா ஸோ ஹேலைடு தாது நம்ம தாத்தாவுக்கு ஃப்ளூ காய்ச்சல் ஃப்ளூ இந்த ஃப்ளூ ரெண்டு இடத்துல வரும் ஒன்று ப்ளூஸ் பார்க்கு இன்னொன்று இந்த ஃப்ளூ அப்படிங்கிறது ஃப்ளூரினையும் குறிக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஹேலைடு தாதுக்களில் அந்த மூலக்கூறு வாய்ப்பாடில் ஃப்ளூரின்கிற காம்பவுண்டன் இருக்கும் ப்ளஸ் பாறை உப்பில் என்ன இருக்குன்னா உப்பு தன்மை உப்புனாலே நமக்கு சாப்பாடுக்கு யூஸ் பண்ணுற சோடியம் குளோரைடு ஞாபகத்துக்கு வரணும் அடுத்து ப்ளூஸ் பார் அப்படிங்கிறது கால்சியம் ப்ளஸ் ஃப்ளூரின் கலந்த ஒரு காம்பினேஷன் ஸோ ப்ளூ ஃப்ளூ காய்ச்சல் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அவரை என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கால் டாக்ஸியில் கொட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளூஸ் பாரில் உள்ள அந்த கால் டாக்ஸி எதை குறிக்கணும்னா சிஏ சிஏ கால்சியத்தை குறிக்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க க்ரையோலைட் நம்ம தாத்தா க்ரை பண்ணுறாரு எதுக்கு க்ரை பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு சோடி இல்லை ஜோடி அதாவது நம்ம பாட்டி இல்லைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜோடி அப்படிங்கிறது சோடியத்தை குறிக்கும் இல்லு அல்லுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அலுமினியம் ஏஎல் ஏஎல் அலுமினியத்தை குறிக்கும் ஸோ கிராண்ட் ஃபாவுக்கு ஃப்ளூ காய்ச்சல் அதனால் அவர் அழுறாரு அழும்போது அந்த கண்ணீரில் ஒரு உப்பு தன்மை இருக்குது உப்புனா சோடியம் குளோரைடு நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அவருக்கு ஃப்ளூ காய்ச்சல் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவரை கால் டாக்ஸியில் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் கால் டாக்ஸியில் உள்ள சிஏ கால்சியத்தை குறிக்கும் க்ரையோலைட் அவர் ஏன் அழுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு ஜோடி இல்லை அடுத்ததாக சல்ஃபைடு தாதுக்களை எப்படி ஞாபகம் வைக்கலாம்னு பார்க்க போகிறோம் சல்ஃபைடில் உள்ள அந்த ஜல்லு எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஜல்லி கல்லுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜல்லி கல் அப்போ மொத குறிப்பு கலீனா கல்லுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜல்லி கல் ஸோ இந்த ஜல்லி கல்லை வச்சு நம்ம ஒரு சிங் கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறோம் சிங்குங்கிறது அந்த பாத்திரம் வளர்க்குற அந்த வாஷ்பேஷன் கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ ஜிங்க் பிளான்ங்கிறதுக்கு ஜிங்க் பிளான்ட் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜல்லி கல்லை வச்சு ஜிங்க் கட்டுறதுக்கு சிங்கு கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சிங்கில் ஒரு பைப் இருக்கும்ல ஸோ அந்த பைப் என்ன அப்படின்னா இரும்பாலான ஒரு பைப் போட்டிருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சல்ஃபைடில் உள்ள ஜல்லி கல் கல் கலீனாவை குறிக்கும் ஜிங்கு கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது சிங்க் கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறது ஜிங்க் பிளான்ட்டை குறிக்கும் அடுத்து அதில் ஒரு இரும்பு பைப் போடுறோம் ஞாபகம் வச்சுன்னா இரும்பு ஃபைரைட் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ இரும்பு ஃபைரைட்டுங்கிறது எஃபி ப்ளஸ் சல்ஃபைடோட எஸ் சல்ஃபரோட எஸ் வரும் சிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னென்னு தெரியும் துத்தநாகம் தெரியும் ஸோ துத்தநாகம் சல்ஃபைடு ரெண்டும் காம்பினேஷன் கலீனா அப்படிங்கிறது பிபிஎஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறதுன்னா கலீனா களி களி சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு பிபி வராதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ களி களி சாப்பிட்டா களி அந்த களி இருக்குல்ல நம்ம நார்மலாக அந்த காலத்தில் செய்கிற அந்த களி சாப்பிட்டா பிபி வராதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா இதோட பிபியோட இன்னொரு பேர் லெட்டுன்னு அர்த்தம் லெட்டு ஸோ கல்லில் லெட்டு வச்சு எழுத முடியாது ரெண்டு விதமாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கல்லில் லெட்டு வச்சு எழுத முடியாதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போனா பிபிஎஸ் வந்துடும் இல்லைனா களி சாப்பிட்டா பிபி வராது அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இரும்பு பைரேட்டில் இரும்பில் உள்ள எஃபி அந்த மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வரும் சிங்கு கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறோம் ஜிங்க் பிளான்ட்டில் துத்தநாகம் ப்ளஸ் சல்ஃபைடு காம்பினேஷன் வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்